Det er en måte å ha respekt for kunst på, er å ikke sette deg inn i en monter og si dette tåler ikke å røres. Det er å trekke det ut, slite og slepe med det. Altså virkelig utfordre det, gå i ringen med det. I det stykket her så er det mye av det som Ibsen er så grisegod på, som er sånn dramaer og gamle historier som avdekkes bit for bit, og sånne små ord og setninger som er lada, ikke sant, og som gjør at du sitter sånn ytterst på stolen og følger med. Jon Gabriel Borgman came back from jail eight years ago, and since then he's living with his wife Gunnhild, and Erhard as their only child is like suffocated and kind of trapped between those two. And then one day Gunnhild's twin sister Ella shows up and somehow all the, the very um, stuck construction kind of gets into movement and everything breaks apart. I always try to create a world that it's kind of like the condensed version of the play. So we, we invented a haunted house because it's really a horror setting. They're all in, like they don't talk. They lost everything and they try to keep each other down as much as possible. But also there are some hope sometimes and some wishes that everything will be better where you see the effort of wanting to recover, but also see the the failure by trying so. Det er historiene til Ibsen, det trøkket han har, de er liksom så meddrivende der. Det er veldig mye av det der du kan vrenge og vri på, og det vil fortsatt være interessant. Og ofte er det på den måten vi får se nye sider av det også.